Yeah. H R N B P. One hundred fifty-eight to hundred seventy. His car going to be explode. Give him two hundred milligrams of a sedative. Oh. Quicker! Come on, come on, come on, quicker! Come on, come on, come on, come on! Shocker! Get a shocker! <laughs> quick, quick, quick!康复中心的负责人廖冬梅楼顶坠落不要害怕到了第一道闸门。Chang, you need to understand that this kind of operation has only 50% success rate. It, failure is a common case here. Chang, Chen, you know why? Because it's a scientific experiment. Experiments can, can, can fail. Chang, please, come down. Come down, come down, please, please, come down, please. Chang, Chang, come down. Chang, let's go. 关掉发电机出来带上马虎斯的助手
要注意，这里肯定有备用电源，找到它，疏散人质。静静的坐在一旁，他是我们的战友，是我们的亲人。东莞，我可以把后卫交给你吗？是的，东流，和以前一样。没事儿。
去有那么重要吗？你为什么一定要知道？知道了又能怎么样？自从我知道爸爸去世了，我很难过。我从小就没有爸爸妈妈，我跟奶奶一个人生活的也很好。后来我离开奶奶一个人，一个人生活真的很苦，可是我也习惯了。习惯了没有人倾诉，我习惯了没有人依靠，直到，直到我遇见了你。这个病人分到重症监护室。哎，冯医生，啊，怎么回事啊？我们今天医院怎么有人跳楼了？是啊，这个事儿可大了，警察都来了，到底怎么回事啊？哎，真的是我们廖主任，满地是血。哪个廖主任啊？我们康复中心的廖冬梅啊。哎，我跟你说，他是从顶楼跳下来的。哟，不是吧？那这还不死透呢？长那么漂亮，怎么那么想得开呢？哎，今天来那么多警察。不会是冲他的吧？谁知道呢？太可惜了，还没有男朋友呢。嗯、世界顶尖脑科专家马库斯，在案犯廖冬梅和陈果的协同下，对朱小强实施了脑科手术。初步的医疗检测报告已经出来了。朱小强这次手术的主体部分是通过内镜完成的，创伤较小，恢复较快。目前朱小强已经脱离了生命危险。廖冬梅畏罪潜逃未果，已被抓获，现在第二人民医院监护治疗。当时朱小强出现了心搏呼吸骤停，就是心脏停跳、呼吸停止，医学上称为假死。幸好文静及时发现，我们把他抢救了回来。陈果目前在逃。对于这次朱小强的遇险。作为硬盘专案组的组长，我负有不可推卸的责任。这是我的书面检讨。对困难预期不足，对犯罪分子的作案手段缺乏前瞻性，我也是有责任的。但是现在呢，不是我们做检讨、分担责任的时候。客观的说。
。这一阶段，我们跟犯罪分子的较量是互有胜负。最关键的是，硬盘还在我们的保护和掌控之中。我们的最终目的是要把这个犯罪集团连根拔起，而不是抓几个小喽啰，交差完事儿。要想做到这一点呢，就需要在座的各位。能够敢于承担责任和风险。现在卓小强即将苏醒，斗志还是斗力。真正的战役刚刚开始。我已经向上级立下了军令状。一个月之内，我们要拿到贩毒网络的人员名单，把犯罪分子一网打尽。如果做不到，我引咎辞职。我之所以敢立下这个军令状，是因为我对在座的各位充满了信心。大家有信心吗？有有。好，老局长，您的检讨书我先帮您保存着，我等待您的好消息。感谢组织和领导的支持和理解。一个月，把握不到。刘局，情况怎么样？刚出手术室，全身多处骨折，失血过多。医生说他很幸运，没有生命危险。能说话吗？现在还说不好说。周小强呢？在五楼重症监护室进去，小雨，嗯，阿姨，老工长，怎么样了？医生怎么说？医生说，他已经脱离生命危险了，生命体征也平稳了。奶奶，您要难受就哭出来吧，别忍着了。小雨，你明天还得上学，你今天早点回去休息吧，阿姨。康复中心离这儿很近，你明天想来随时过来。今天晚上我就守在这儿吧。哎呀，姑娘，怎么好这么麻烦你呢？他之前一直在帮我，我这样帮他也是应该的。那你以前跟小乔很熟吗？我怎么从来没见过你啊，姑娘？奶奶，他们很熟的，他们是很好很好的朋友。那天晚上，他在我爸爸的车里睡了一晚上呢。胡说，小孩子家家可不能这么胡说啊！我没有胡说。那天晚上我在文静姐姐家里，我爸在楼下等着，文静姐姐后来也下去了，早上才回来。那一天，小雨来我们家玩，我忘了带钥匙了，然后……奶奶，你看，文静姐姐也承认了吧？别说了，一会儿。跟奶奶回病房啊，姑娘，我听说我的医药费全是你给的，你看看，我还没有机会好好谢谢你呢。那小强，就拜托你了啊，明天一早我就来换你，啊。行，文静姐姐，你想吃什么？我明天给你做。嗯，先回去吧。你辛苦了啊，没事。我来吧，回去吧。好，你们在这儿。我也是一个。
事情，所以你们知道小海回来了。他俩啥关系？你知道小海在他杀父之人吗？那他为什么还到医院找我们杀父之人？往哪儿去的？就问就问他呀。五点左右，大连离的，哥哥杀了，关你不大。你回去就行了。回去管你弟，然后写一本深刻的检查。不要觉得现在都这么忙啊，非要让我现在关紧闭门。这套过程当中，你放任无证，进入现场，你要负全责。要不是你俩有立功的表现，就不是关紧闭这么简单了。是我建议李局这么做的，我们两个的态度是一致的，能不一致吗？您这组长管的比局长事儿还多。你说啥？我说我现在立马回去关禁闭写检讨。哎，臭小子，你怎么在这儿呢？哎，你，接着，这不是给你的，这是给我泡的，还没熟。赶紧吃吧，吃完了把检讨写好了，赶紧交上去。方便面的味儿太重了，尤其老年人吃多了没好处的啊。我有话跟你说，嗯，你说，我听着，你看着我。你这伤啊，一点都不冤枉。知道为什么吗？你这是妨碍公务，你知道吗？啊，你只是我们的特勤，不是线人，一个意思。人家特警又在执行任务，你赤手空拳的跑进去了，这是怎么回事？你是当过兵的人啊，这点组织性和纪律性还没有吗？你知道吗？朱小强不止一次替我挡过子弹，不止一次。没当过兵，他不理解。怎么不理解？理解还说这么多？理解你还让我写检讨？你明天不想回工作第一线了是吧？我先写检讨。你是不是还穿警服？你怎么知道？嗯哎呦，我我错了，有有错错，你哪儿错了？我带伤来，我就是想在这好好反思一下，我到底错在哪儿了。我想穿警服。我跟你说，部长，规矩是规矩，情感是情感，这是两码事。做一名好警察，就得时刻保持冷静，保持理智，是不是？哎呦！有局，理智，冷静啊！哎,哎，哎、啊，没了。哎，你跟他说呢。想穿上警服为人民服务，不丢人，有什么不能说的？为什么想当警察
，祖国知道我。我跟你讲，你现在想穿上警服很难很难。那可怎么办？可怎么办？嗯。朋友，多读读书，好吧？准备参加公务员考试，兴许还有机会。考试？能。考就考呗，我一定能考上，你信吗？走着瞧。好，慢走。走了。沈先生，你腿不方便，一个人行吗？没问题，没问题。哎，小韩，谢谢你啊！虽然出院了，您还是要记得按时吃药啊！哎呀，好嘞，好嘞，好，再见啊！再见，沈先生。再见。朱小雨早，早。朱小雨，你一个人在家，要是害怕的话，你可以给我打电话。我不是一个人在家，我现在住姐姐家。哦，你爸爸还没醒吗？坏了，昨天文静姐还说他手脚有的时候会动，就是不会说话。这都这么长时间了，不过又要上次一样，深度昏迷好几年吧。白一白，你在想什么呢？你别胡说八道，我告诉你，我爸一定会醒的。哎呀，对不起，我我这没别的意思，我我这不担心吗？你看着，我今天一天都不会理你。那明天呢？东马探员已经到了，让他去一趟第二人民医院急诊科的九号病房。找谁？廖冬梅。冬梅姐还活着吗？就算活着，恐怕也是重伤。现在去救她，是不是有点太冒险？我说过要救她吗？让东马做掉她。是。行了，你走吧，我累了。一直看着，一个上午动都没动。阿姨，你来了
他今天上午情况怎么样？上午还行。你说，他会不会像以前一样，再也醒不过来呢？不会的，阿姨，医生说了，他身体的各项指标都正常了，随时可能醒过来，您不用太担心。真的。您也不用一直在这守着，我推你回病房休息吧。你辛苦了，你不用送我了，我自己走。嗯，送你到门口。嗯、你别送了，你忙你的吧，啊。是我。我在医院门口看到你通缉令。钟小强醒了吗？他还没有，不过廖冬梅倒是醒。我看见警察给他送饭。咱们康复中心的廖冬梅啊，听说是从顶楼跳下来的。哟，不是吧？那这还不死透了？命真大，将军已经离开医院了，具体去哪儿了，我也不清楚怎么，您在喝杯茶文静，你好，我是你爸爸的朋友。你好。呃，我们能找个地方说话吗？